ದತ್ತೂರಿ ಗಿಡ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅರ್ಜಿಮೋನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕಾನ ಈ ಸಸ್ಯವು ಪಪಾವಿರೇಸಿ ಎಂಬ ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕಮ್ಮಟ ಅರಿಶಿನ ಉಮ್ಮತಿ ಮುಳ್ಳು ದತ್ತೂರಿ ಪರಂಗಿ ದತ್ತೂರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದತ್ತೂರಿ ಗಿಡವು ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕದ ಮೂಲಿಕೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಕಳೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಮೊಳೆತು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಿಕೆಯು ನೆಟ್ಟಗೆ ಇಲ್ಲವ ಕವಲೊಡೆದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದೊಳಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೀರವಿರುತ್ತದೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಅಂಚು ಗರಿಪತ್ರಗಳಂತೆ ಓಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಕಾಂಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಯ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂಟಿ ಹೂಗಳಿರುತ್ತವೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳುಗಳಿದ್ದು ಅದರೊಳಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜದಂತಹ ಕಪ್ಪು ಬೀಜಗಳಿರುತ್ತವೆ ದತ್ತೂರು ಗಿಡದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಯೋಗಗಳೇನೆಂದರೆ ಬೇರಿನ ಚೂರ್ಣ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜಂತು ಹುಳು ಮತ್ತು ಲಾಡಿ ಹುಳುಗಳು ಮಲದೊಡನೆ ಬರಬರುತ್ತವೆ ಬೀಜವನ್ನು ಅರೆದು ಸಂಧಿಬಾಂತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನೋವಿರುವ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಬೇರನ್ನು ಅರೆದು ಚೇಳು ಕಡಿದ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಊತವಿರುವ ಕಡೆ ಲೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ ದತ್ತೂರಿ ಗಿಡದ ಹಳದಿ ಹಾಲು ಪ್ರಮಾಣ ಅರ್ಧ ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವರಸ ಪ್ರಮಾಣ ಐದು ಮಿಲಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ವಿಷಮ ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಬೀಜದ ಚೂರ್ಣ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಬೀಜದ ತೈಲ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ರಸವನ್ನು ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ದತ್ತೂರಿ ಬೀಜದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನೋವಿರುವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಲೆಯೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ ದತ್ತೂರಿ ಗಿಡದ ಹಳದಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬೀಜ ತೈಲವನ್ನು ಕಾಲಿನ ಆಣಿ ಮತ್ತು ನೊರೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದ